to get more updates to the related topics please subscribe the channel and press the bell icon you will get the notifications ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಲಮಂಗಲದ ಎಲೆಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶಶಿಕುಮಾರ ಬಿಎಸ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಸ್ಆರ್ ಭಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವಿಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಆನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅಂಕಗಳು ಆರು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಒಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಒಂದು ಅಂಕದ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಂಕದ ಕಿರು ಉತ್ತರ ಬರೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಅಂಕದ ಕಿರು ಉತ್ತರ ಬರೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಂಕದ ಕಿರು ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಲಿತ ನಂತರ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಹೊಸ ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಹೇಗೆ ಆನುವಂಶೀಯವಾಗುತ್ತವೆ ವಿಕಾಸ ಎಂದರೆ ಏನು ವಿಕಾಸ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೇಗೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವೀಗ ಆನುವಂಶೀಯತೆ ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ ಆನುವಂಶೀಯತೆ ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವಂಶವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಆನುವಂಶೀಯತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಜೀವಿಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದ್ರೇನು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಗುಣಗಳೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಗುಣಗಳು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ದೇಹದ ಎತ್ತರ ಕೆನ್ನೆ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಆಕಾರ ಕಿವಿಯ ರಚನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಿನ್ನತೆ ಅಂದ್ರೇನು ಒಂದೇ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಎನ್ನಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಭಿನ್ನತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಥವಾ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಅವುಗಳ ಉಳಿವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಂಶವಾಹಿ ಅಥವಾ ಜೀನ್ಗಳಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವ ಹೀಗೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಕಾರಣಗಳು ಭಿನ್ನತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಈ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಅವುಗಳ ಉಳಿವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಉಚ್ಚ ತಾಪ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪದಲ್ಲೂ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಹೊಂದಿವೆ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಹೊಸ ವಿಧವಾದ ಜೀವಿಗಳ ವಿಗಮಕ್ಕೂ ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವೀಗ ಈ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ಮೆಂಡಲ್ ರವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 
ಅವುಗಳನ್ನ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಬಟಾಣಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬಟಾಣಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರು ಬಟಾಣಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಮೆಂಡಲ್ ರವರು ಬಟಾಣಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸಸ್ಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಕುಬ್ಜ ಗುಣಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಬೀಜದ ಹೊರ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದುಂಡಾದ ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕಾದ ರಚನೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಹೂವಿನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಏಳು ವಿಧವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೆಂಡಲ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನಾವೀಗ ಸಸ್ಯಗಳ ಕಾಂಡದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೆಂಡಲ್ ರವರು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸಸ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಭೇದದ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಡುವ ಸಂಕರಣವನ್ನ ಏಕತಳೀಕರಣ ಸಂಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಗುಣಗಳು ಪ್ರಬಲ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೆಂಡಲ್ ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏಕತಳೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಮಕ್ಕಳೇ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಪೋಷಕ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಬ್ಜ ಸಸ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಸಸ್ಯದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಮಗೆ ಮಿಶ್ರ ಎತ್ತರ ಸಸ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಸಸ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೋತೇವೆ ಆ ಪೋಷಕ ಸಸ್ಯಗಳು ಎತ್ತರ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಬ್ಜ ಸಸ್ಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಲಿಂಗ ಹಣುಗಳು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಎತ್ತರ ಸಸ್ಯದ ಲಿಂಗಾಣುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕುಬ್ಜ ಸಸ್ಯದ ಲಿಂಗಾಣುಗಳಾಗಿವೆ ಈ ಪೋಷಕ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಫ್ ಒನ್ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಸಸ್ಯದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಎತ್ತರ ಸಸ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಫ್ ಟು ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಎತ್ತರ ಸಸ್ಯವನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂರು ಇಷ್ಟು ಒಂದರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎತ್ತರ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕುಬ್ಜ ಸಸ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಮೆಂಡಲ್ ರವರು ಗುಣಗಳು ಪ್ರಬಲ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಮೆಂಡಲ್ ರವರು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ದ್ವಿತಳೀಕರಣ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಸ್ಯದ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಸುವ ಸಂಕರಣವನ್ನು ದ್ವಿತಳೀಕರಣ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿ ಎಫ್ ಟು ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂಬತ್ತು ಇಷ್ಟು ಮೂರು ಇಷ್ಟು ಮೂರು ಇಷ್ಟು ಒಂದರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತರೂಪ ಗುಣಗಳಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆನುವಂಶೀಯವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಮೆಂಡಲ್ ರವರ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿದಾಗ ಜೀವಿಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಜನನ ಕೋಶವು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಂಶವಾಹಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಆನುವಂಶೀಯ ವಸ್ತು ಬರೀ ಉದ್ದನೆಯ ದಾರದ ಎಳೆಯಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಂಶವಾಹಿಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಈ ದ್ವಿತಳೀಕರಣ ಪ್ರಯೋಗ ಅಥವಾ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋ
ಅಥವಾ ವೀರ್ಯಾಣು ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಗುಣಿತವಾದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ವರ್ಣತಂತುಗಳಿವೆ ಮಾನವರ ಬಹುತೇಕ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜೋಡಿಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಲಿಂಗ ವರ್ಣತಂತುಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಬೆಸ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಲಿಂಗ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಎರಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಜೋಡಿಯಿದ್ದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ವೈ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವರ್ಣತಂತುವಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಗಳ ಆನುವಂಶೀಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರು ಎಂದು ಚಿತ್ರ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ಅವರು ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಣತಂತುವನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಆನುವಂಶೀಯವಾಗುವ ವರ್ಣತಂತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಲಿಂಗವು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಣತಂತು ಪಡೆದ ಮಗು ಹುಡುಗಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈ ವರ್ಣತಂತುವನ್ನು ಪಡೆದ ಮಗು ಹುಡುಗನಾಗುತ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಣ್ಣು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಬರೆದರೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವೀಗ ಮೆಂಡಲ್ ರವರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಜೀವ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವಿಕಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ರವರನ್ನ ಜೀವ ವಿಕಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಡಾರ್ವಿನ್ ರವರು ತಾವು ಬರೆದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬೈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿಕಾಸದ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಾವೀಗ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವುದು ನಿಯೋ ಡಾರ್ವಿನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ನವ ಡಾರ್ವಿನ್ ವಾದ ಡಾರ್ವಿನ್ ರವರು ಹೇಳಿದ ಜೀವ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಜೀವಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಗಮವಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದವು ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ಬದುಕುಳಿದಿವೆ ವಿಭಿನ್ನತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ವಿಭಿನ್ನತೆಗಳಿಂದ ಜೀವಿಗಳ ಉಳಿವು ಮತ್ತು ಅಳಿವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವೀಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಣವಿರುವ ಜೀವಿಗಳು ಜೀವಿ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಜೀವಿಗಳು ಮೂರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳಿಂದ ಜೀವಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಒಂದು ಭಿನ್ನತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಸರ್ಗದ ಆಯ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದಾದರೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಭಾಗ ಎರಡರ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರುಂಡೆಗಳು ತಮ್ಮ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಉಳಿವು ಮತ್ತು ಅಳಿವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಜೀರುಂಡೆಗಳು ಅಳಿವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಜೀರುಂಡೆಗಳು ಉಳಿವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರುಂಡೆಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದು ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಜೀರುಂಡೆಗಳಿವೆ ಅದೇ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಗೆಗಳು ಕೆಂಪು ಜೀರುಂಡೆಗಳನ್ನ ತಿಂದಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಹಸಿರು ಜೀರುಂಡೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಜೀರುಂಡೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಕಾಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಸ್ಯಗಳು ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೀರುಂಡೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೊರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಆ ಜೀರುಂಡೆಗಳು ಬದುಕಿದ್ದು ತಮ್ಮ ತೂಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಕಾಣ್ತವೆ ನಂತರದ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ ದೊರಕಿದಾಗ ಜೀರುಂಡೆಗಳ ತೂಕ ಮೊದಲ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜೀರುಂಡೆಗಳಂತಾಗಿ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯ ತೊಡಗುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಜ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಆನುವಂಶೀಯ ದಿಕ್ಚ್ಯುತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಭಿನ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜೀರುಂಡೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬದುಕುಳಿದಿವೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಉಳಿವು ಮತ್ತು ಅಳಿವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮುಂದಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಗಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಆನುವಂಶೀಯವಾದ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮೂರನೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂದರೆ ಅಲಂಗಿಕ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಾದ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಆನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಲೈಂಗಿಕ ಅಂದರೆ ಕಾಯಜ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಲಿಂಗಾಣು ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ಡಿ ಎನ್ ಎಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಜೀವಿಯು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅದರ ಸಂತತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲಿಯೊಂದರ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೆ ಬಾಲವಿಲ್ಲದ ಇಲಿಗಳಿಂದ ಬಾಲವಿಲ್ಲದ ಮರಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆಯೇ ಖಂಡಿತ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಲವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಲಿಂಗಾಣು ಕೋಶಗಳ ವಂಶವಾಹಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆನುವಂಶೀಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಕೀಟಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವೀಗ ಪ್ರಭೇದೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥೈಸೋಣ ಪ್ರಭೇದೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಿಕಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಭೇದಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭೇದೀಕರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಭೇದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ ಆನುವಂಶೀಯ ದಿಕ್ಚ್ಯುತಿ ನಿಸರ್ಗದ ಆಯ್ಕೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆ ಪ್ರಭೇದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ನಾವೀಗ ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ರಚನಾನುರೂಪಿ ಅಥವಾ ಸಮರೂಪಿ ಅಂಗಗಳು ಅಂಗಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ರಚನಾನುರೂಪಿ ಅಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಚನೆ ಇದ್ದು ಈ ಅಂಗಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ರಚನಾನುರೂಪಿ ಅಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರಚನೆಗಳು ಆನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಂದಿವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಂಗೈ ಕುದುರೆಯ ಮುಂಗಾಲು ಬಾವಲಿಯ ಅರಕ್ಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ಯಾನುರೂಪಿ ಅಂಗಗಳು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸೋಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಭೇದದ ಜೀವಿಗಳ ಅಂಗಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಿದ್ದು ಅವುಗಳ ರಚನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾನುರೂಪಿ ಅಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂಗಗಳ ರಚನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಯಾನುರೂಪಿ ಅಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ವಿಕಾಸವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಕ್ಷಿಯ ರೆಕ್ಕೆ ಬಾವಲಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಪಕ್ಷಿಯ ರೆಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಾವಲಿಯ ರೆಕ್
ನಿಕ್ಟಿಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವೀಗ ಪಳೆಯಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸೋದು ಹೇಗೆ ವಿವಿಧ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಣ್ಣುಗಳ ವಿಕಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವಿಕಾಸವು ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಎಂಬ ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳುವಿನ ಸರಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೇವಲ ಬೆಳಕನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಜೀವಿಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳ ರಚನೆಯು ಪರಸ್ಪರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿನ ಗರಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಗರಿಗಳು ಡೈನೋಸೋರ್ಗಳಿಗೂ ಗರಿಗಳಿದ್ದವು ಆದರೆ ಹಾರಲು ಬಳಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕ್ರಮೇಣ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಾರಲು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿವೆ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು ಸರಿಸೃಪಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರಿಸೃಪಗಳ ಅತಿ ಹತ್ತಿರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿವೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜೀವ ವಿಕಾಸೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಗಳಿಸಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಂಗರಚನೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಕಾಡು ಎಲೆಕೋಸಿನ ಜೀವ ವಿಕಾಸೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ ಮಾನವರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಡು ಎಲೆಕೋಸನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ರೈತರು ಒತ್ತೊತ್ತಾದ ಎಲೆಗಳ ಕೋಸಿನಿಂದ ಈಗಿರುವ ಎಲೆಕೋಸಿನ ಎಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹೂ ಬಿಡುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹೂಕೋಸು ಹಾಗೆಯೇ ಬಂಜೆ ಹೂವಿರುವ ಹೂಕೋಸುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದರು ಹಲವು ರೈತರು ಎಲೆಕೋಸಿನ ಊದಿದ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಗೆಡ್ಡೆ ಕೋಸು ಹಾಗೂ ಅಗಲ ಎಲೆಗಳ ತಳಿಗಳಿಂದ ಕೇಲ್ ಎಂಬ ಎಲೆ ಭರಿತ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದರು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೂ ಕೃತಕವಾಗಿ ಮಾನವ ತನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಗುಣಗಳಿರುವ ತಳಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಪಳೆಯಳಿಕೆಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿಕಾಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಜೀವ ವಿಕಾಸವು ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಪ್ಲನೇರಿಯಾದ ಕಣ್ಣುಗಳ ರಚನೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿನ ಗರಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಡು ಎಲೆಕೋಸಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡೋತ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಜೀವ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸೋದು ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದವೊಂದು ಉಗಮವಾಯಿತೆಂದರೆ ಜೀರುಂಡೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯಂತೆ ಹಳೆಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವುದಲ್ಲ ಇದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಉಗಮವಾದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವೆಂದಲ್ಲ ನಿಸರ್ಗದ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಂಶವಾಹಿ ಹರಿವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಲ ಪ್ರಭೇದದೊಂದಿಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗದ ಜೀವ ಸಮೂಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವರು ಚಿಂಪಾಂಜಿಗಳಿಂದ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಮಾನವರು ಹಾಗೂ ಚಿಂಪಾಂಜಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ವಜ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಅಥವಾ ಮಾನವರಿಬ್ಬರಂತೆಯೂ ಇದ್ದಿರಲಾರದು ಈ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನವ ಹಾಗೂ ಚಿಂಪಾಂಜಿಗಳು ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಬದಲಾಗಿ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿದ ಎರಡು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವ ವಿಕಾಸದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಎಂಬ
ಮಾನವ ವಿಕಾಸ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣ ಆಕಾರ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿದ್ದರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉಗಮ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪುರಾವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ನಂತರ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ಭೂಗ್ರಹದ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಆವರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭೇದಗಳಂತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇತರ ಜೀವಿಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಉಗಮ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಾನವ ತನ್ನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಸತಿಗಾಗಿ ಇಡೀ ಭೂಗ್ರಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುತ್ತ ಕೂಡ ಆವರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ ಮಕ್ಕಳು ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಆನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಮೆಂಡಲ್ರವರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಜೀವ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬಟಾಣಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮೆಂಡಲ್ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಗುಣಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆನುವಂಶೀಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲು ಸಸ್ಯಗಳ ಎರಡು ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೆಂಡಲ್ ರವರು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಒಂದು ಗುಣ ಆನುವಂಶೀಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ರೇಖಾ ನಕ್ಷೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗು ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧರಣೆಯನ್ನು ರೇಖಾ ನಕ್ಷೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಜೀವ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾನುರೂಪಿ ಅಂಗಗಳು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಜೀವ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಕೀಟಗಳು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಮತ್ತು ಕಶೇರುಕ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಮೂಲದಿಂದ ಉಗಮವಾದ ಅಂಗಗಳು ಎಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಬಹುದೇ ಏಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸರಿಸ್ವರೂಪಗಳಿಂದ ಉಗಮವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಇವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯದೊಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಆರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಬರೆದು ಉತ್ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟರ ನಂತರ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಏಳು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಏಳು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಕಾಸ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೋಮವಾರ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಅನ್ವಯ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಲಮಂಗಲದ ಎಲೆಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶಶಿಕುಮಾರ ಬಿಎಸ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಸ್ಆರ್ ಭಟ್ ಸಹಕಾರ ಸವಿತಾ ಲಮಾಣಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ಟ